السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت و نبلوکم بشر و الخیر فتن و علین ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلے تو آپ کو ربیع الغوث کی آمد مبارک ہو الحمد للہ دا نیو اسلامک منتھ ہیں اسٹارٹیڈ میلاد کی بہاریں ہم نے خوب لوٹی الحمد للہ خوب میلاد پاک منائی اور یہ نہیں کہ جب مہینہ ختم ہوا تو میلاد ختم ہوا میلاد تو آخری دم تک جاری رہے گا ابھی اتنی محفلیں ہوتی ہے کہ الحمد بہت ساری محفلیں ابھی باقی ہیں تو میلاد پاک کا مہینہ ختم ہوا تو کیا ہوا اب میلاد بھی منائی جائے گی اور گیارہویں بھی ساتھ میں منائی جائے گی دس منتھ از ایٹریبیوٹیڈ ٹو سلطان اللہ علیا غوث الاعظم غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الحمد للہ وی ہیو پھیڈ آور رسپیکٹس ان ٹرمز آف اے من قبت بائی حافظ یاسین الحمد للہ پیوریفل اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو سو فار دا ریسٹ آف دا منت ان شاء اللہ اینڈ بی آن دیٹ ٹو اینڈ وی آر آلسو ہیئر ان دس اجتماع ٹو پھی آور رسپیکٹس اینڈ ٹو ریمبر اینڈ ٹو ڈو ای سال ثواب ٹو دی بلوڈ فادر آف our beloved Janab Maulana Aqeel Sahab who also does khidmat in this masjid ke zikr ki mehfil yaha sajate hain every Thursday aur jo hai koi na hota to juma ke liye bhi wo tashreef laate te Allah taala khidmat qubool farmaye humare beech ulama ikram tashreef farma hai Janab Maulana Farooq Sahab ke بہت دیر بعد ملاقات ہوئی ہے حضرت سے لیکن سنا ہے کہ اس مسجد کے اب خطیب و امام ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں الحمد اسی کے ساتھ حافظ عثمان صاحب اور ہمارے بھائی ماشاء اللہ ہو ہیو کم فرام پریسٹن بلیک برن مانچسٹر اور بولٹن کے تو ہیں اینڈ دیر آر پلینٹی آف پیپل ہو آر لسننگ آن لائن الحمد للہ اے پرسن ہو پاس از اے ڈز اے فیور آن اس موت یوں بھی نصیحت ہے ڈیتھ از این ایڈوائس اٹ از اے لیسن سو دا پرسن ہو گوز بیفور اس بیکمس اے لیسن فار اس اینڈ وین وی گو وی ول بیکم اے لیسن فار ادرس سو وی نیڈ ٹو ٹیک دس لیسن وین سم بڈی پاس از اے وے بیفور وی آور سیلس بیکم اے لیسن لائک سم بڈی سیڈ کہ تم نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے یو پرے نماز بفور یور نماز از پرے دیٹ از سلاط الجنازہ ان دا سیم وے یو ٹیک لیسن فرام ادرس ہو گو بفور یو بفور یو این آئی بیکم اے لیسن فار ادرس اینڈ اللہ سبحان و تعالیٰ وانس ایس ٹو ریمبر دس لیسن اللہ سبحان و تعالیٰ ان ہیز بک ریمائنڈ ایس about this lesson of death over and over and over again aap ko jaan kar hairat hogi ke quran e paak mein maut ka tazkara okay from meem waw ta and all the derivatives of it jo bhi uske mushtaqat hai from the root meem waw ta so it could be amwat mayyit tamutuna maut and so on is mentioned approximately 165 times 
165 times Maut is mentioned in the Quran. Over and over again, Allah wants to remind people. Why? Why so much reminder? Because there are people who don't believe what will happen after death. کہ موت کا تذکرہ اس لیے نہیں کہ موت کی یاد دلائے جائے موت میں تو سب یقین کرتے ہیں they all believe in death what they don't believe is what will happen after they die they don't want to know that they will be raised once again they don't want to believe that they will be asked questions that the accounting will happen and they will have to account for each and every good or bad deed that they did they don't want to believe that وہ اسے تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے اس لیے وہ اسے ریجیکٹ کرتے تھے اور اسی لیے قرآن نے بار بار بتایا اور جو بھی آیت آئی وہ آخرت کی طرف لے جاتی کہ موت سم الئی نہ تر جاؤن یا تو شرون کے پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے یو ول ہیو ٹو ریٹرن ٹو می اینڈ یو ول ہیو ٹو گیو دی اکاؤنٹنگ دے ڈن وانٹ ٹو بلیو دس And you know they would come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam bosida haddi lekar aate they would bring a bone of a carcass or of a human being and they would say oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam are you really saying that your god will raise these bones again so these bones which are almost decomposing now Allah subhanahu wa ta'ala will raise them again and they will be asked questions So they just did not want to believe, not that they did not believe in death, they did not believe or they did not want to believe that they will be asked questions. They wanted to do what they wanted to do, do in this world and then forget about it. Ke jo kiya kar liya, iske baad na hum rahe, na hamare amal rahe. This was them. For believers, it is also a reminder. We believe that we will die. We also believe we will be raised. But our problem is, we are ghafil. We are neglectful. How many times do we actually sit down and think that I'm going to die, I will be raised, I will be asked questions. How many times before we do any deed, we think that what will I say to Allah subhanahu wa ta'ala if He asks me a question about this? What will I say? What excuse will I present to Allah subhanahu wa ta'ala? We don't think. Our salah, we have been told that pray every salah. Har namaz is tara paro jaysay yeh tumhari aakhri namaz hai. Lekin hum kitni baar aisa karte hain. Balke namaz mein bhi hume aakhirat ka tasawur nahi aata. Hamari namaz bhi ek goya ke rasm ban chuki hai. It's like a formality where we come, we pray, we go. It is not giving us that spiritual upliftment. It is not reminding us of the Akhirah. It is not reminding us of Allah subhanahu wa ta'ala. So keep praying, but keep praying with concentration and bring more meaning, give more meaning to your salah. The ayat itself, Ye jo ayat hai, Kullu nafsin zaiqatul maut, Barha apne suni hai, Lekin taajub hai ke hum hamesha part of the ayat sunte hai. Yehi ayat teen bar aai hai. In the Quran, three times, but with some addition to it. And I want to bring to you those three ayat today. See, uska tarjuma sun le. Ki Allah Ta'ala ne kya farmaya hai un tino ayat mein. Sab se pehle kullu nafsin zaiqatul maut. Which means that every soul will have to taste death. Summa ilayna turjaun. And then you will have to return to us. And then... You all will have to return to us. So not only about death. Death is not a problem for them. But to return to us. So we will also return to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the first ayat. The second ayat. Kullu nafsin zaiqatul maut. Wa nablukum bisharri wal khayri fitnah. Wa ilayna turja'oon. In this Allah subhanahu wa ta'ala states that every soul will taste death. And then everyone will will be tested through good and bad. Everyone will be tested through good and bad. Sometimes you will face good luck. What we say, this is luck. It's not luck. It's not by chance. It is all planned. 
It is all decreed. Nothing happens in this world by chance. It is all a plan of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that you will be tested. Sometimes good will come to you. Sometimes bad will come to you. And Allah subhanahu wa ta'ala wants you or wants to see how you react. How you react. I mean, our thoughts were with Mawlana Aqil at the time when he was at the airport. He left, so he was told that his father is serious, and he booked the tickets. And we were all praying to Allah, Ya Allah, let him reach there safely. Phir jo ho na ho ho, phir teri marzi, teri mashiyat, wo pohot jaye. And the last thing we wanted was that he was still here, and some bad news come. Okay, <laughs> especially at the airport. So our Siraj by Ikram by they were going to drop him off and this is what they were saying Ke, we hope we don't get the news here. So anyway, they go to the airport, they drop Maulana Akil, they come back and there comes the news. He's still at the airport and he gets the news and we tried our best so that he doesn't know but somebody told him. Nowadays all the groups and everything that goes on social media, nothing is hidden. Okay, so somehow he got to know and here like we don't know what, what he went through. Un par kya guzri, wo jane aur Allah jane. Ke yahaan se ja rahe hain flight mein, ye sun kar, ke unke walid ka intikal ho chuka hai. That flight must have been the longest flight in his history, in his lifetime. Allahu Akbar. To taklif to hui hogi, lekin Allah ne ajrubi aisa diya hoga inshallah. The reward is going to be immense too. Okay, so the point is that you are tested. With some good situations where you get a lot of ne'mas, how do you react? Jab ne'mate aaye, to kya Allah ko bhool jao? Bahut paise aagaye, now you forget Allah. You have no tension upon yourself, then you forget Allah. So in good situations, Allah subhanahu wa ta'ala is testing you. You have become powerful, you have some authority, you have some position, you are a team leader, you are a manager, you are a minister, you are whatever. How do you react? How do you behave? So in good situations, Allah wants to test you. And in bad situations too, Allah subhanahu wa ta'ala wants to test you. The how do you react when things go wrong? When things go wrong, it's like a dua to hum sab ne ki thi na? Baal Mubarak Sharif ke saamne ki thi, kitni mehfilo mein dua hui? Bahut saari duaay hui. Aur phir koi yeh soche ke hum ne itni dua ki ke unke walid thik ho jaye, phir na hui? This is a test. At that point, we just have to submit. Ya Allah, humne wo kiya jo hum kar sakte the, faisla tera hi hai. Aur ye nahi ki ye duaay raega gayi. Not that these duaas are wasted. In duaao ka jo badla milega kiyamat mein, banda sochega ya Allah, kaash ke dunia mein meri koi dua khubul hi na hui hoti. We will be recompensed for all the duaas that we make. But... The faisla, the qada is from Allah subhanahu wa ta'ala. And when that happens, we just have to submit ourselves. Ya Allah, it is your will. It is your will. Okay, so Allah will test you. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, Wa ilayna turja'oon. And to us you will return. And the last one. Kullu nafsin zaiqatul maut again. Innama tuwafawna ujurakum yawm al qiyamah. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ What an ayat. And you need, say an hour to explain this ayat. صرف ترجمہ سماعت فرمائے کہ ہر موت کو ہر نفس کو موت کا مزا چخنا ہے. We all have to taste death. And we will be recompensed completely on the day of Qiyamah. یعنی تمہارے عامال کا پورا پورا بدلہ تو تمہیں قیامت ہی میں ملے گا دنیا میں کچھ بینیفیس ملتے ہیں یہ نہیں کہ دنیا میں نہیں ملتے کوئی کہے یہ ایسا سودا ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں ملتا ایسا نہیں اگر دین پہ عمل کرو گے دنیا میں کچھ نہ ملے سکون قلب مل جائے یہی سب سے بڑی دولت ہے ہے یا نہیں if you don't have tension upon yourself if you get this ni'mat in the 21st century, in England, in the Western country, that is the biggest ni'mat. And then Allah subhanahu wa ta'ala will recompense you fully, inshaAllah, on the day of Qiyamah. So, ye milega. 
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا ہے دا ون ہو از ود ڈرون فرام جہنم اینڈ میڈ ٹو اینٹ جنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاس تو وہی کامیاب ہوا If you want to know what true success is, that is, you are clear of Jahannam and you finally enter Jannah, this is success. Iske alawa dunia mein kitna bada ghar bana, that is not success. Kitna aapne kamaliya, that is not success. Kitne aapke followers ho gaye, that is not success. Kitne bachche aur bachche bade ho gaye aur doctor ho gaye, ye sab apni jaga hai, fair enough. But this is not ultimate success. The ultimate success for each and every one of us is that we are cleared of Jahannam and we enter Jannah. Then we can say, Alhamdulillah. This is complete success. Subhanallah. Or then he said, Why is this difficult? What is this world? 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 جب وہ اٹھتی ہے تو وقت کون سا ہوتا ہے پتا ہے اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے when a person wakes up when the angels wake them up اور ایک مسلمان وہ ہمیشہ نماز کا خیال رکھتا ہے تو اسے اپنی نماز کی فکر ہوگی ابھی اسے یہ شعور نہیں آیا کہ مر چکا ہوں اٹھایا جا رہا ہوں he does not realize where he is in his grave he sees what time is it is coming to مغرب The sun is about to set and the first thing he thinks and asks, have I prayed my usr? What about my maghrib? He is worried about his salah. Ek momin ne apne iman ki gawahi wahi de di. Ke he is thinking about his salah. He is thinking about his namaz, subhanallah. And when we will be asked, especially the kuffar, ke how long were you in the world for? Jinnoh ne lambi umre paai, جو بش اور بلیر ہوئے بڑے ظلم کیے بہت عیش کیا if you ask them how long were you in this world کہیں گے ایک ساتھ we were there for a moment this entire life which they are proud of is just a moment in terms to that life which is going to last forever the eternal life so this life is absolutely nothing do good in this life لیکن یہاں پہ ایک interesting بات کہ فرمایا کل نفس ذائقت الموت موت کا مزہ چکھنا ہے یہ کیوں کہا وائی ناٹ کہ ہر نفس کو مرنا ہے ایسا نہیں ایوری سول ہیز ٹو ٹھیس ڈیتھ پتا چلا دا ٹیسٹ آف ڈیتھ از ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پیپل موت جس طرح آئے گی الگ الگ لوگوں کے لیے اس کی کیفیت الگ الگ ہے کافروں کے لیے دا وے دا ڈیتھ کمس از ڈفرینٹ For sinners, the way death comes to them is different. For pious people, the way death comes to them is different. And for the awliya and anbiya, how death comes to them is different. Our Rasul Paak's specialty is, Sallallahu Alaihi Wasallam, that he said that he and other anbiya and anbiya were with him, that the king of death was the law that he had to take advantage of it and go inside. Even the angel of death had to take permission to enter in order to extract the soul. And you know what Musa alayhi salam did what he did? When the angel of death came to him, maybe he didn't realize who he was. He was in the mind of Allah. Disturbed, he hit a mukka. To the angel of death. He punched him. Then he went to Allah's house, Malak al-Maut, and said, Ya Allah, تو نے جس بندے کے پاس بھیجا وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو پھر یہ سٹوری طویل ہے بہرحال انبیاء کا عدب یہ کہ ایون دا ملک الموت ٹیکس پرمیشن ٹو گو لیکن ہمارے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیفیت تھی موت کی ہی صلی اللہ علیہ وسلم سیس آئی وانٹ ٹو ڈائی ان دا وے آف اللہ اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ریسڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈائی اگین اینڈ دین آئی وانٹ ٹو بی ریسڈ پھر میں مروں پھر اٹھایا جاؤں پھر موت آئے پھر اٹھایا جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت میں اتنی مزہ ہے کہ فرماتے ہیں مجھے بار بار موت آئے میں بار بار جی آؤں میں بار بار جلایا جاؤں اللہ اکبر وہ کیسی موت تھی 
وہ کیسی موت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ شہید کون ہے وہ ہو ڈیو سنگ از اے شہید از اے ماٹر صحابہ نے عرض کیا حضور من قطی لفی سب اللہ فہو شہید دا ون ہو از کلڈ ان دا وے آف اللہ از شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو میری امت کے شہدا کی تعداد بہت کم ہوتی ہاؤ مینی پیپل آر ایکچولی کھیلڈ ان دا وے آف اللہ اف دس از دا کیس دین دا نمبر آف دا شہدا فرام مائی اما وڈ بی ویری لٹل پھر اللہ کے رسول نے گنانا شروع کیا کہ شہید صرف یہ نہیں مما تفی سبی لہ فہو شہید جو اللہ کی راہ میں موت پا جائے یعنی قتل تو نہیں ہوا لیکن وہ مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا اسی میں موت آ گئی کہا وہ بھی شہید وہ دوسروں کی خدمت کیا کرتا تھا اینڈ ہی ڈائی ڈوئنگ دیٹ ہی از شہید ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا ان کے لیے پرووائڈ کرتا تھا ہی ڈائی ڈن دیٹ ہی از آلسو شہید یعنی جو بھی کوئی بھی کام کرے فار دا سیک آف اللہ سبحان و تعالیٰ ٹو پلیز اللہ سبحان و تعالیٰ اینڈ ہی ڈائز ان دیٹ اسٹیٹ وہ شہید اور اس کے علاوہ اور بھی گنایا کہ جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید اینڈ دا ون ہو ڈائز ان اے پلے گے شہید اینڈ سو ون اینڈ سو ون سو دا شہدا آر سو مینی الحمد للہ اینڈ دا وے دا شہدا ٹیسٹ دا ڈیتھ از آلسو ڈفرینٹ سو فار اس دا تھنگ وچ سپوز اینڈ گیوز اے اسٹرینتھ از دیٹ اف وی ڈائی ان دا وے آف اللہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں بس آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں یو انٹینڈ ٹو پلیز اللہ سبحان و تعالیٰ اب اس میں موت آ جائے تو ان شاء اللہ آپ شہید اللہ وہ درجہ ہمیں نصیب فرمائے دی امپورٹنٹ تھنگ از واٹ لیگ سی ڈو وی لیو بہائنڈ ایوری ون آف اس نیڈ ٹو آس دس کوشچن کہ ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ ہمیں کس طرح یاد کریں گے ہم کیسی مثال قائم کر کے جا رہے ہیں جب عقیل بھائی انڈیا کے لیے نکلے تو ہمیں یہ تھا کہ وہ کافی لیٹ پہنچیں گے انہیں صرف جنازہ ہاتھ آئے گا اور عقیل بھائی اس لیے جانے جاتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں ہمارے ٹاؤنز میں کوئی بھی ایمان والا اگر فوت ہو جائے تو وہ اس کے غسل میں کفن میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں ہے نا بھائی نو بڈی از ریلیٹڈ ٹو ہم کوئی ان سے ریلیٹڈ ہیں آپ میں سے کوئی ان کا رشتہ دار نہیں نہ میں ہوں نہ ہماری کوئی اس طرح سے جان پہچان اور ایک بڑی پیاری بات ہے کہ ان کے والد کو تو کوئی بھی نہیں جانتا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کبھی دیکھا ہے میں خود ان کا نام بھی نہیں جانتا ہوں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو والد سے پہچانے جاتے ہیں ہے نا وی سے کہ بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے دس از دس گائی سن دس پرسن سن والد سے عام طور پہ پہچانے جاتے ہیں لیکن کچھ والد ایسے ہیں جو بچوں سے پہچانے جاتے ہیں پیپل نو دیم بیکاز آف دیئر چلڈرن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے کیسے دکھتے تھے کیا کرتے تھے ان کا نام کیا تھا ایون آئی ڈونٹ نو ہز نیم پر وی ریمبر ہم ایز عقیل با ہز فادر یعنی یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ بیٹے نے وہ نام کمایا دیٹ پیپل ریمبر ہم تھرو ہز سن سہان اللہ تو وی و تھنکنگ کہ یہ ماشاء اللہ عقیل بھائی سب کو غسل دینے پہنچ جاتے ہیں اپنے والد کے لیے ہی نہیں پہنچیں گے افسوس تھا انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی ایسا تھا بٹ آئی ڈی ونٹ ٹو ہول تھنگز اپ میں نے کچھ کہا نہیں کہا جب میں ایئرپورٹ پر اترا یعنی وشال انتقال ہوا تقریباً وہاں رات میں گیارہ بجے کے قریب اور نیکسٹ ڈے عقیل بھائی پہنچنے والے ہیں گھر پہ پہنچتے پہنچتے دو بج جاتے سو اوبیسلی آئی تھاٹ کہ باڈی تو مل جائے گی اس کے بعد غسل بھی ہو جائے گا کفن بھی ہو جائے گا اور بس دفنانی کا انتظار ہوگا وہ کہتے ہیں جب میں ایئرپورٹ پر اترا تو میں نے پوچھا کہ بھائی ہیز ایوری تھنگ بن ڈن کہا نہیں نہیں ابھی تو باڈی لینے گئے ہیں وہ گھر پہ پہنچیں گی تو آپ بھی گھر پہ پہنچے کہا میں ادھر ایئرپورٹ سے پہنچا باڈی ہاسپٹل سے آئی اور مجھے اللہ نے یہ توفیق اور یہ موقع دیا کہ میں نے غسل بھی کیا کفن بھی پہنایا 
just a legacy, isn't it? A legacy you leave behind, ke mashallah, what do you leave behind? Aisi aulad, ke jo aap ke jane ke baad aise kaam kare, ke aap ko qabr mein bhi fakhr ho. Ke mashallah, aisi aulad mein ne chhodi hai, who are doing deen work in whatever capacity. Har koi waisa nahi kar sakta. لیکن ہمارے چھوٹے سے بچوں نے نات پڑھی آپ قبر میں ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں تمہارا بیٹا نات پڑھ رہا ہے Your son is praying the milad Your son is praying the منقبت Your son is leading the salah Your son is praying قرآن Your son is helping out in the masjid Your son is doing تبلیغ with us You know so much they can do ماشاءاللہ ایسے بچے چھوڑ جاؤ کہ آپ کے جانے کے بعد وہ دین کا کام کرتے رہیں اللہ کو راضی کرتے رہے قبر میں آپ کی مغفرت بھی ہو جائے گی آپ کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے سو ایف یو ہیو آل دا سارے کو نیک تو بناؤ میک آل دا چلڈرن گڈ آف کورس سبھی کو نیک بنانا یہ نہیں کہ ایک کو نمازی اور دوسرے کو کہا کہ تو دنیا دار یہ تو نہیں ہو سکتا یو میک ایوری بڈی ا گڈ مسلم لیکن اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو چن لو جس کے اندر یو سی دیز اے پوٹینشیل ان کے بھی بہت سارے بھائی ہیں لیکن دو بھائی دین کے کام میں آئے اور یہ نہیں کہ دین کے کام میں آئے تو پھر اب یہی کرنے لگے یہ خود اکاؤنٹنٹ ہے ماشاء اللہ ان کے دوسرے بھائی جو ہمارے مبلغ ہے عبد القدیر بھائی وہ ایکچولی چھوٹے ہیں لیکن وہ پہلے آئے تھے سنی دعوت اسلامی کے اس نورانی ماحول میں جنہوں نے ان دونوں کی زندگی کو چینج کیا دونوں کی نہیں بلکہ سارے گھر نے داڑھی رکھ لی تھی پھر شروع ایک سے ہوتا ہے تو عبد القدیر بھائی ہی از اے ٹیچر ایٹ اسکول ماشاء اللہ تو دنیا بھی کریں لیکن ون ایٹ لیسٹ ون آف یور چلڈرن شوڈ بی ڈیڈیکیٹڈ فار دین ورک کہ تم دین کی خوب محنت کرو دین کی خوب خود امیر سنی دعوت اسلامی الحمد للہ کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ کپڑے کی دکان بھی تھے ان کی اینڈ ہی ووڈ اسٹینڈ دے آل ڈے پورا دن ڈیوٹی کرتے اور شام میں پھر ہم اسکوٹر پہ بیٹھ کے اجتماع کرنے جاتے وہاں ہزاروں لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں کہ دن بھر دکان پہ کھڑے رہ کر آئے لیکن پھر ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم انہیں فارغ کرتے ہیں بیکاز ہی بکیم آبویسلی ٹو ٹو بزی تو کہا کہ بھائی بھائی آپ دین کے کام میں رہیں ہم یہ سنبھالیں گے تو آپ ان کا بزنس چلتا رہا لیکن یہ کہ دین کے کام کے لیے انہیں فارغ کیا تو مقصد یہ کہ وی کین ہیو ایف ون آف آور چلڈرن ڈیڈیکیٹڈ ٹو دین انشاءاللہ وہ پورے گھر کو بھی سوارے گا معاشرے کو بھی سوارے گا آپ کی قبر اور حشر کو بھی سوار دے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اللہ جناب عقیل بھائی کے والد صاحب کو کروٹ کروٹ رحمتوں میں اپنی جگہ نصیب فرمائے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ سب نے جو اس عالِ ثواب کیا انشاءاللہ مولانا فاروق صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ اور اس عالِ ثواب کریں گے